മാസ് ക്ലിനിക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ത്രികോണമിതി അഥവാ ട്രിക്നോമെട്രിക് എന്ന പാഠഭാഗം ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളും കൂണുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് സൈഡ്സും ആംഗിൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയ ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എന്തായിരിക്കും ഇതാണ് ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായി പരിചയപ്പെടുന്നത് കോണുകൾ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം വൺ ഈസ് ടു വൺ ഈസ് ടു റൂട്ടി ടു അതായത് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും വലിയ വശമായ കർണ ലഭിക്കാൻ ആ നമ്പറിനെ റൂട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി എന്നർത്ഥം രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ത്രികോണമാണ് ഒരു തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി നയൻറ്റി ട്രയാങ്കിൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കോണുകളുള്ള ഒരു ട്രയാങ്കിളില് എന്തു പ്രത്യേകതയാണ് വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതെന്നാണ് ഇവിടെ സൈഡ്സ് ഇൻ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തെ നമ്മൾ എക്സ് എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ അറുപത് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം എക്സ് റൂട്ട് ത്രീയും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയുടെ എതിർവശം ടു എക്സും ആയിരിക്കും അതായത് ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിന്റെ ഡബിൾ ആയിരിക്കും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ കൂട്ടുകാർ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ത്രികോണത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ എത്രയാണോ അതിനെതിരായിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ വശവും ഉണ്ടായിരിക്കുക വലിയ കോൺ എത്രയാണോ അതിനെതിരായിരിക്കും വലിയ വശവും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഈ അടിസ്ഥാന കാര്യം കുട്ടികൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു പോയിന്റായി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് ഇനി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ചോദ്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ കൂണുകൾ മുപ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സൈഡ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള വശങ്ങളുടെ റേഷ്യോ എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അംശബന്ധം എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൽ ഒരു കോൺ മുപ്പത് ഒരു കോൺ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒരു കോൺ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയും ആണല്ലോ എങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചത് പ്രകാരം ഒന്നുകിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറോ അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറോ കോണുകളുള്ള ത്രികോണത്തിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാവുന്നത് അപ്പൊ ആ രൂപത്തിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റിയാൽ മതിയാവും അപ്പൊ നമ്മൾ നൂറ്റി അഞ്ച് ഡിഗ്രിയെ കോണിനെ മേലിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ലംബം വരച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ത്രികോണം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് തൊണ്ണൂറും രണ്ടാമത്തത് മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറുമായി നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞത് പ്രകാരം എന്താ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താമല്ലോ ഇതുപോലെ വശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ രണ്ട് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറിന്റെയും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറിന്റെയും പ്രത്യേകത ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ വശങ്ങൾ കണ്ടെത്താം ഇനി നാം ആദ്യം വരച്ച ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എഴുതാം ഓക്കെ അംശബന്ധം നോക്കൂ ഒരു സൈഡ് റൂട്ട് ടു ഈസ് ടു രണ്ടാമത്ത് ടു ഈസ് ടു വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത ചോദ്യങ്ങളും പരീക്ഷക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാറുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എല്ലാ മട്ട ത്രികോണങ്ങളുടെയും കോണുകൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറോ മുപ്പതോ അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ആകണം എന്നില്ല ഇതല്ലാതെ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവയുടെ സൈഡ്സും ആംഗിൾസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അതായത് വശങ്ങളും കൂണുകളും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടി മൂന്ന് പുതിയ അളവുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് സൈൻ രണ്ടാമത്തത് കോസ് മൂന്നാമത്തത് ടാൻ അതായത് സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൽ നമ്മൾ ഒരു ആംഗിൾ പരിഗണിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എതിർ വശത്തെ വലിയ വശമായ കർണം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ സൈൻ എന്ന് പറയാം സൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോന്യൂസ് എതിർ വശം ബൈ കർണം രണ്ടാമത്തായി കൊണ്ട് കോസ് കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പരിഗണിച്ച ആംഗിളിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റൻസ് സൈഡ് അതായത് നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ
ഒരു വൃത്തത്തിനകത്ത് ഒരു ത്രികോണം വരച്ചു വിചാരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു വൃത്തം അതിനകത്ത് കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയിക്കൊണ്ട് ഒരു ഞാൻ വരച്ചു ഒരു കൂട് വരച്ചു എങ്കിൽ ഈ വൃത്തത്തിന്റെ ആരനും ഈ ഞാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെ കേന്ദ്രകോൺ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയതിനാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ത്രികോണമാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ നമ്മൾ ലംബം വരച്ചു അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപതിനെ ലംബം വരച്ചു അറുപത് മുപ്പത് തൊണ്ണൂറ് ത്രികോണമാക്കി മാറ്റിയാൽ ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻ ലഭിക്കും അതാണ് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണല്ലോ ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ആർ ആർ കാരണം രണ്ടും ആരങ്ങളാണ് വലിയ വശത്തെ നമ്മൾ ആർ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും അടയാളപ്പെടുത്താം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട റിലേഷൻ ഇത്രമാത്രം ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശമതം ഒന്ന് എച്ച് ടു ഒന്ന് എച്ച് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് ലഭിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു വൃത്തവും അതിനകത്ത് ഒരു ത്രികോണവും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു കോൺ എക്സ് ഡിഗ്രിയും താഴെയുള്ള വശം എ സെന്റിമീറ്ററുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്ത വ്യാസം സർക്കം ഡയമീറ്റർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് സർക്കം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ഒരു കോണും അതിന് എതിരെയുള്ള വശവും നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കം ഡയമീറ്റർ ഈക്വൾ ടു എ ബൈ സൈ എക്സ് അതായത് നൽകിയിരിക്കുന്ന വശത്തെ ഡിവൈഡ് ബൈ നൽകിയിരിക്കുന്ന കോണിന്റെ സൈൻ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് സർക്കം ഡയമീറ്റർ ലഭിക്കും പരിവർത്ത വ്യാസം ലഭിക്കും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ ആശയം മറ്റൊരു തരത്തിലും അവതരിപ്പിക്കും അതായത് നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ ഒരു സർക്കിളും അതിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഒരു ത്രികോണവും ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രികോണത്തിന്റെ കോണുകൾ ക്യാപിറ്റൽ എ ബി സി എന്നിവയും ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എ എന്ന കോണിനെതിരെയുള്ള വശം സ്മോൾ എ ബി എന്ന കോണിനെതിരെയുള്ള വശം സ്മോൾ ബി സി എന്ന കോണിന് എതിരെയുള്ള വശം സ്മോൾ സി ആണെന്നും കരുതും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പരിവൃത്ത വ്യാസം സർക്കം ഡയമീറ്റർ ഈക്വൾ ടു കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാർഗം ടു ആർ ഈക്വൾ ടു എ ബൈ സൈൻ എ ഈക്വൾ ടു ബി ബൈ സൈൻ ബി ഈക്വൾ ടു സി ബൈ സൈൻ സി അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണും അതിന്റെ എതിർവശവും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കം ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ പാഠഭാഗത്ത് അവസാനമായി ഉയരം അകലം എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പ്രതിപാദിച്ചത് പ്രധാനമായും പല തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്തുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന തരം ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് രണ്ടാം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ആ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് തരം കോണുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് മേൽക്കോണും ഒന്ന് കീഴ്ക്കോണും ആംഗിൾ ഓഫ് ഇലവേഷൻ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അതായത് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ നേരെയുള്ള നോട്ടത്തിൽ നിന്നും എത്ര ഡിഗ്രിയാണോ നാം മുകളിലേക്ക് നോക്കിയത് അതിനെയാണ് മേൽക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നേരെയുള്ള നോട്ടത്തിൽ നിന്നും എത്ര ഡിഗ്രി താഴേക്ക് നോക്കിയോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ അഥവാ കീക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണയുണ്ടായാൽ ചോദ്യങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഏകദേശ ചിത്രം വരക്കുന്ന വരക്കുക എന്നതാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ചോദ്യം ചിലപ്പോൾ ഒരു വായനയിൽ മനസ്സിലാവണം എന്നില്ല ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഏകദേശ ചിത്രം വരച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് ഇനി ചോദ്യം നോക്കാം ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളറ്റം അൻപത് ഡിഗ്രി മേൽക്കോണിൽ കണ്ടു അവിടെ നിന്നും ഇരുപത് മീറ്റർ പിന്നോട്ട് മാറി നിന്ന് വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇലവേഷൻ അഥവാ മേൽക്കോണിൽ കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരം എത്രയായിരിക്കും ഇതാണ് ചോദ്യം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന പോലെ ഒരു ഏകദേശം ചിത്രം വരച്ചെടുക്കലാണ് ആദ്യം നാം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ നാം കാണേണ്ട അളവ് ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഉയരമാണ് ഇതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കുക നൽകിയിരിക്കുന്ന കോണുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ആദ്യം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഇരുപത് അൻപത് ഡിഗ്രി എന്നതിൻ്റെ പകുതിയാണല്ലോ ഇരുപത്തിയഞ്ച് എങ്കിൽ അവിടെ ചി ത്രികോണങ്ങൾക്ക് ചില പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം നോക്കൂ ഇവിടെ അൻപത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രേഖീയ ജോഡി നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമല്ലോ ആ നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഉപയോഗിച്ചാൽ മേലത്തെ കോൺ ഇരുപത്തിയഞ്ച
അവതരണം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കണ്ട കൂട്ടുകാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടനും ഒന്ന് അമർത്തി വിട്ടേക്കുക പുതിയൊരു ക്ലാസ്സുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാ